树井旁边修建神庙是为了震慑什么？难道里面真的有奇怪生物吗？受粉丝朋友邀请看一个神秘树井。据老人传说，在很多年前，洞中时常传出奇怪叫声，为此当地村民在树井旁边修建神庙以保安宁。今天跟着我的镜头，我们一起进入树井之中。去揭开传说之谜。一个粉丝朋友告诉我，这里有一个树井。现在我已经来到了他发定位的地方，现在给他开个视频，让他告诉我地址在哪里。喂，兄弟，早上好，早上好，你那个地址在哪个地方啊？看，那哈儿我带来的。这全是房子哎！往还要走好远咯。上去，你把杆慢慢上去，可能有个几百、三百米。哦，要走的直接慢慢上去。那个树井呢？据说就在我上面的这个树林里面。这里是一个山顶，我估计这个树井还有点深。现在我带了。两百多米的绳子，还有开线的装备，像这样的山顶树井呢，一般都挺深的，所以把所有的装备都带足。要不是有航拍器啊，很难发现这个洞口。看，就在这里。哇、哦，好像很深的样子，因为这是山顶。像这样的山顶天坑呢？一般都挺深的。等一下，第一锚点就坐在这棵大树上面，它的直径大概有三十公分左右，很牢固。据说在这个树井的下方，在很多年前呢，会发出某种生物的叫声，所以在这个树井的上方啊，在它的反背修了一座庙。我们现在去看一下那座庙。庙的位置就在前面。这庙的年代非常久远了，明显现在翻新过。我们拜一下。这个树井的深度不知道有多深，因为在这里找了一圈呢，也没有找到一个石头。想丢个石头试一下，但是丢不了啊。我们直接进入。一定要检查好自己所有的装备，这个不能出一点点的意外。在这个树上做一个自然锚点。现在一切准备就绪，我们准备朝树井出发。带了两百米的绳子，两个大包，树井就在边上。现在要从对面下去。这些岩壁上面的石头哦、啊、都很结实，所以做锚点是很安全的。我们继续往下，这里下去现在是看不到底的，不知道有多深。继续往下开线。现在第一根绳子已经用完了，下面大概还有十八米左右就到底了。接了一根绳子，这里的高度大概是一百一十多米左右。继续出发，看到了吗？我现在在树井的底部，在这里啊，发现许多这样的骨头，看到了吗？全都是骨头，这里，在它的左边一个洞道，然后在它的右边也有一个洞道。我的天哪，这也是骨头！看下面，这应该都是动物的骨头。现在我们把开线的这些装备都放在这个树井的底部，我们朝它的右边洞道去探索一下。这个。这个洞道并不高，人在这里面都站不直，但是它
非常的深邃，看到吗？里面还有雾气冒出来。这个，这里很有可能会有水呀、啊。山洞是往这里面延伸的。雾气越来越大了，下面还有一层吗？下面这一层和上面这一层应该是连接的。天哪！哇、哦，老天，这么大的老鼠，有一个老鼠窝。这里要往上趴着走了，全是这样的裂缝，穿过这些裂缝，应该又是一个很大的空间了。我们沿着裂缝继续前进，沿着我的身后一路过来，全是这么狭窄的裂缝，但是明显可以听到有流水的声音了。啊，挂住了，只能这样蹲在地上走了。但是前面出现了一个很大的空间，哦、我的天哪！这是哪里？越往前走啊，外面的雾气就越来越大。哇，这边现在变得非常的宽阔，我现在好像进入了另外一个空间一样。从视频里面应该可以看出。这里全是这样的乱石堆，下面应该是地下暗河。我们沿着这里继续前进，很有可能呢能遇到地下河。看到了吗？这里全是这样的大石板，这些石板应该都是从这个洞顶呢脱落下来的，可以听到很大的流水声。这个流水声应该是从这个石板的下方传出来的，听，证明这下方应该是一条地下河，还是这样的乱石堆。在这里面行走啊，你千万不要有任何的恐惧心理，要不然你就不敢走了。这些石板看起来像一条路一样。水声越来越大了，天哪！哇，那个是什么？这是一个大石头，看起来像一个什么人趴在这里一样，吓了我一跳。水流声越来越大，好像遇到地下河了。这个水流声还是在这个石板的下方，但是这里啊比刚刚听起来要大了很多。难道我是在这个洞的上面这一层吗？从里面一路出来都可以听到水流声，看到了吗？这些水就是从这个乱石堆里面流出来的。我现在走的应该就是它的下游。看，这里也可以看到，下面有暗河涌动，很有可能有另外的出口啊！没有想到，在这个竖井的下方啊，是这么大的一个空间。据这个地下河水流的方向来推测，很有可能呢，这里有另外的出口。只是，千万不要在这个乱石枪里面迷路了。因为这里的空间是很大的，给大家扫一圈，看到了吗？我要走的就是前方的这个洞道。刚刚我从里面出来的，这边是地下河的方向，然后在这边呢，我发现了一个裂缝。
，这里明显有人工的痕迹，看到了吗？这些碎石应该就是人工垒砌的，要往地下河的方向走，很有可能在地下河这边它能找到其他出口，出这个山洞。在这里已经可以看到水流了，水流量并不大。它就是从这些石缝里面冒出来的，这里面应该是没有什么生物的，难怪这里有这么大的雾气。我们沿着这个地下暗河一直往外走，呼的天哪，这边又是一个洞道，我们去看一下这个洞道，这是人工垒砌的一朵石墙，嚯，看，这边就是地下河。这个洞百分之百的有另外一个出口，继续前进，一路从里面出来大概有两公里左右，在这里发现了人工遗迹，这是一根竹子，应该是人带进来的，而且这根竹子看起来是非常结实的，黑漆漆的，难道真的有其他的出口吗？在这边出现了一幅天然的山水画，看这个石头上面的纹路，看起来是不是像山水画一样？这是大自然的鬼斧神工，不知道到底有没有其他的出口，现在只能沿着这个地下暗河一直往外。有没有出口，都得回去，因为要收绳子。可能外面的水潭会越来越深，因为这里已经出现这样的水潭了。这里的空间是越来越大了。哇！不会遇到树井吧？哇，天哪！这是一路过来遇到的唯一一面钟乳石瀑布。这个洞里面并没有发现什么好看的风景，不知道外面有没有。进来后全是这样的大雾。看这样的地下暗河，看了好多了。每一次要到洞口的时候啊，都能遇到水管。遇到水管的时候，那是最高兴的时候。只要遇到水管的话，就证明一定有其他的出口。呃，不知道今天这条地下暗河会不会遇到水管呢？但愿能够遇到。要是能够遇到的话。那我又彻底探明了一个山洞。哦，这是看到了吗？这个平台看起来像人工堆砌的一个平台一样。我们沿着地下河继续往前，看我在这里发现了什么。我的天呐！从这个洞里面进去的，看到了吗？刚刚我从这里面出来的，这些石头感觉都像是人工垒砌的一样。难道这里面真的有大型生物吗？哦。我们继续往外走，赶紧离开这里，好怕怕的感觉。如果真的有大型生物，那证明我们离出口已经不远了。天哪，这一定要小心了、啊！
刚刚看到了一些红色的液体。感觉这里有很多动物的脚印，看到了吗？这些，看，我的天哪，这里面可能真的有某种大型生物啊！看，这些地上还是地下河。像这样的地下暗河，按道理来说它应该是有水管的，但是我现在已经从里面出来，大概已经是三公里左右了，没有遇到任何的水管。在这里可以明显听到有瀑布的声音。而且风越来越大了，咱们继续前进。哇，真的有出口！天哪！哇！哈哈哈！真的有出口。看到了吗？哇、哦，这里并没有水管。这么好的地下河水，竟然没有村民饮用。这是它的另外一个出口，真的走到了这个出口这里了。没想到啊，从一百多米的树井下来。我真的发现了其他的出口，但是里面还有两三个岔洞没有探明。等一下，我会继续去探那几个岔洞。但是在里面发现了有血液的痕迹，很有可能里面真的有大型生物。这里不知道是什么地方，下面是悬崖。看到了吗？这里是下不去的，下面应该是一个大峡谷，这里没有任何的人烟，从这里回去也不现实，所以必须要原路返回。本期视频我们就先拍到这里，下期视频我们将原路返回，继续去探其他的几个岔洞。咱们下期视频再见。拜拜。